Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? A Odina vive em Portugal e quando ela tinha 17 anos de idade, ela precisou passar por um procedimento cirúrgico e quando ela recebeu anestesia, ela saiu do corpo e se viu em um dos cantos da sala, observando tudo o que acontecia lá embaixo. Mas ela viu mais do que isso e o que ela viu a surpreendeu e transformou sua vida para sempre. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Aldina. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? A sua história, a sua experiência de quase-morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo o que puder. Muito obrigado desde já. Uh, boa tarde, Carlos. Uh, muito obrigada por esta oportunidade de, de compartilhar com, convosco a minha experiência. Eu estou a falar de Portugal... Uh, e chamo-me Aldina Justo. Um, iniciando a minha, portanto, a minha descrição da, da minha experiência, uh, eu quero dizer que uh, foi uma experiência muito marcante. Uh, não só uh, derivada à situação, mas também pela pouca idade que eu tinha quando tudo aconteceu. Portanto, eu tinha 17 anos, Uh, e fui submetida a uma, a uma, portanto, um aborto provocado que, uh, que provocou precisamente essa, essa, um, essa EQM. Foi, uh, foi de uma forma, um, pronto, normal, como acontece em todas as situações em que há intervenções, uh, foi... Um, foi através de, portanto, de, uma, de uma técnica profissional, para o caso, e ao mesmo tempo um, foi-me um, foi aplicada uma anestesia por máscara. Então, uh, essa anestesia, uh, logo assim que, que me foi, foi aplicada, um, eu não sei, não sei, não sei precisar precisamente o tempo, não, não sei precisar, mas foi, foi de imediato que eu uh, senti, um, dei por mim uh, num, 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 num dos cantos da, da sala, uh, do consultório, portanto, e, e via toda, toda a extensão da sala. Eu conseguia ver tudo o que se passava nos quatro cantos da sala. Uh, e mais o que se estava a passar, uh, um, portanto, um, no meu corpo, não é? Eu estava, eu estava presa, portanto, ou estava ligada uh, ao meu corpo físico por, uma, por um feixe de luz amarelo, uh, laranja uma cor viva, uma cor, uma cor mesmo incandescente, e, e ligava-me então ao meu, ao meu corpo, ao outro corpo, que então conseguia, conseguia ver tudo o que estava a passar. Então eu olhei, olhava para baixo, portanto, e, e conseguia ver... Uh, um, todo, todo o movimento, toda, to, um, ouvia as pessoas a falar e não percebia o que diziam, uh, via, portanto, um familiar que, que estava à minha cabeceira que chorava, que chorava, portanto, uh, e um, sentia, uh, sentia que uh, de, de repente comecei a sentir uma presença uma presença ao meu lado e, e olhei olhei e vi que uh, era uma entidade uma entidade vestida de branco uh, não era visível não era visível o, o rosto portanto eu estava de perfil e uh, portanto tudo à volta dele de, de, dessa entidade um, 
era luz, portanto era uma luz branca, uma luz clara, uh, apesar de toda a sala estar muito escura. Toda a sala estava escura. Uh, não tinha um, claridade. Uh, pronto. E, e, e eu estava uh, ao mesmo, ao mesmo, no mesmo plano que essa entidade. Essa entidade estava ao meu lado e, e eu um, senti que um, eu estava ali por algum motivo, por alguma razão e, e que tinha a, ver, tinha a ver comigo, tinha a ver com a situação que estava a passar e, e comecei então um, a tentar comunicar para saber... Uh, um, para saber qual era a finalidade da presença de, de, daquela entidade. Uh, senti que, e, e, tudo, e, 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 e foi uma sensação muito telepática, porque um, não me senti, não me senti uh, julgada, não me senti... Um, não me senti oprimida pela, 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 pela entidade, é muito calma, uma paz muito grande, eu, tudo o que via, tudo o que via, eu não tinha muita noção ou praticamente nenhuma noção do que estava a passar, eu estava, eu sentia-me bem naquela situação, não, pronto, eu sentia que estava ali e que eu não, consegui, não conseguiria nunca voltar ao meu corpo físico se... Um, se essa entidade não me desse autorização. Eu tinha que esperar, eu tinha que esperar o um momento em que ele me desse autorização, porque eu não poderia voltar de forma alguma. Entretanto, um, portanto, eu mantive-me sempre, sempre ao lado dessa entidade, com uma pequena distância, uh, e... Ao mesmo tempo eu sentia que estava protegida, que, 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 não, que, que não, não estava ali uma entidade para, para me acusar, para me, para me julgar, para me, para me castigar, não, nada, nada, nada disso. Eu comecei a sentir que era uma entidade que estava ali para me, para me ajudar no sentido de... de de encarar aquela situação uh, de, uma forma, de uma forma mais tranquila uh, e, e ao mesmo tempo, uh, pronto, um, com, como aconteceu mais tarde, né, muito mais tarde, uh, portanto o, o meu discernimento em relação à situação uh, foi muito diferente, pronto, não, não foi logo que eu consegui, uh, um, que eu consegui entender tudo aquilo que estava a passar ali, pronto, aquilo para mim foi um acontecimento, um acontecimento uh, que muito, muito real, muito real e que até hoje nunca me esqueci de qualquer pormenor. Um, acontece que durante algum tempo eu fiquei, fiquei ali, portanto, sem que, sem que ele me desse qualquer sinal, um, o que me transmitia telepaticamente eram precisamente esses, esses, essas, essas sensações de tranquilidade e de, e de, e de sentir-me quase como que filha, pronto, sentia que aquela, que aquela entidade estava ali com amor, mesmo com amor, portanto não, não era uma entidade para, para julgar. E, e entretanto eu, eu olhei para, para, para a entidade já há muito, muito um, bocado, um bocado longo de tempo, um espaço grande de tempo, para mim foi muito tempo, e, e, e olhei para a entidade e, e, e vi, eu, eu não sei explicar se era homem ou se era mulher, não consigo, não consigo explicar. Não, os traços, não, não, mas a sensação que eu tinha é que era homem, pronto, mas não tinha, não, não, nada me indicava que, pelo aspecto, pelo aspecto exterior, que seria uma mulher ou que seria um homem, mas a sensação 
que eu senti pela, pela forma como, como foi transmitido essas sensações, pela forma como foi, foi me transmitida as, essas ordens, ordens de que tinha que ser alguém ou, ou uma entidade muito, muito influente, no, no, portanto, na, na, na dimensão espiritual. Um, eu esperei, eu senti então uh, que ele tinha-me dado a autorização para, para voltar e eu voltei para o meu corpo através daquele cordão que me ligava, o cordão ligava a uma, um, eu não via o meu corpo, o meu corpo, físico, o meu corpo uh, que estava ao lado dessa entidade eu não via, não via, portanto Hum, sentia que era eu que estava ali, mas não, não, não via o corpo. E, e via, assim o filamento uh, incandescente que me ligava ao meu corpo físico, que era, era essa, uh, então, a, a única ligação que eu tinha uh, uh, à vida, pronto, neste caso, à, à vida terrena. Um, Portanto, deu uma autorização, fez um gesto muito, 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 muito leve, muito subtil com, com o rosto e, ao mesmo tempo, portanto, telepaticamente deu uma autorização para voltar. Portanto, eu voltei e, e, quando, e quando cheguei ao meu corpo físico, acordei acordei e, e foi-me dada novamente uma anestesia porque um, a anestesia que tinha sido dada não, não era compatível com, com, com o tempo da intervenção e, e, e eu então uh, por pouco tempo fiquei anestesiada e, e logo a seguir uh, acordei e, e acordei e dei logo, dei logo conta do que se tinha passado, portanto eu dei logo conta que uh, o que é que se tinha passado, portanto perguntaram-me se... Um, Perguntaram-me se eu tinha dores, se eu, estava, se eu estava mal disposta, se eu tinha dores, e eu disse, não, não, não tenho dores nenhumas, aliás, eu nem sequer, nem sequer estive aqui, eu nem sequer estive aqui, não, não dei por nada, não dei por nada do que, do, do que, do que aconteceu aqui, portanto houve assim uma, 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 um certo silêncio na sala, porque ninguém percebeu muito bem o que é que eu estava a dizer, e, e eu também não, 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 não expliquei, nem, nem, nem falei sobre o assunto, aliás, até porque só falei sobre o assunto muitos anos depois, apesar, de, apesar de, dessa, dessa imagem me ter acompanhado sempre na minha mente, sempre, sempre, sempre na minha mente, essa imagem estava sempre presente em todos os momentos, hum, e, e acredito que, hum, eu acredito que essa, essa, essa entidade hum, me tem acompanhado durante todos estes anos na minha vida, porque hum, por muitas coisas que, que me têm acontecido na vida, se não houvesse realmente uma, uma entidade, uma entidade forte, uma entidade que, que me proteja, uma entidade que me, que me carinho, que me dê que me dê um, alento, que me, que me ajude a aprender, a aprender e a, e a discernir e, pronto, e a pensar na, na, na espiritualidade e, na, e, e realmente indicar-me que, que isto aqui não é nada, que o nosso corpo, o nosso corpo é apenas um, um invoco, porque um, a, vida, a vida começa assim de, depois da de, de morte, aí sim, aí é uma vida, uma vida de, de paz, uma vida, em que, uma vida em que vamos usufruir uh, dos melhores sentimentos, não é? Dos melhores sentimentos. E, e ao contrário do que, do que toda a minha vida, portanto, eu depois passei, uh, realmente teve que haver uma mão, uh, teve que haver ali uma teve que haver alguém que, que realmente me tivesse protegido, porque teria sido muito pior, teria sido muito pior se, se eu não tivesse tido essa, vá lá a palavra guardião, pronto, um, e, e foi assim, a, a minha experiência foi, foi muito simples, muito, muito, muito intensa, 
muito intensa, porque eu, eu, eu sentia que não voltava, que não voltava. Eu sentia que não ia voltar, que, 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 que aquele cordão, que aquela... Que, que, como eu estava, toda a, minha, toda a minha sensação de que já não pertencia à, à, àquele corpo, que já não pertencia àquele, àquele, àquele ambiente, portanto, eu, eu, tinha, eu tinha muita, muita, muita percepção de que aquele era, tinha, que ser, tinha, que, tinha que ser mesmo uma ordem para eu voltar, porque senão eu não voltava. E foi assim a minha experiência. Nós conversamos anteriormente. Algumas coisas que você me contou anteriormente, você não contou agora. Então, vou lembrar você para que a gente possa colocar isso dentro da entrevista. Você me contou anteriormente que você percebia o sentimento daquela entidade. Você gostaria de explicar sobre isso? Sim, eu, 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 eu percebia-me que aquela entidade... Era uma entidade uh, plena de amor, plena de misericórdia, plena de compaixão. Um, ela estava ali para me dizer o quanto aquela situação o entristecia. Eu sentia-se triste por aquela situação. Um, eu, 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 não, eu não tinha muita noção dessa tristeza, eu não tinha tristeza, eu não sentia tristeza. Eu não tinha qualquer tipo de, de, de emoção. Um, portanto, pessoalmente, mesmo fora do meu corpo, onde estava, eu não, não sentia essa, 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 essa emoção. Mas ele transmitia-me essa, essa, essa sensação. Esse sentimento de, de compaixão, de misericórdia, de amor, de, de, de tristeza, porque um, para ele uh, o que se estava a passar uh, ali era um... Era, era um desrespeito pela vida humana e, e, e pela, pela vida, pela vida, não digo pela vida humana, mas pela vida, pela vida de qualquer ser e, e, e isso foi, foi muito marcante. Eu sentia que pelo facto de ele estar, de, de, de ele estar muito triste e que, um, estar muito triste e pela... pela um, e pela compaixão dele, pela, pela, pela misericórdia que ele mostrava, foi só nesse sentido em que eu achei que uh, ele sentia-se tão triste que um, eu, 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 eu não, não sentia que ia voltar. Eu não via uma forma de voltar se não fosse realmente pela misericórdia dele e pela ordem dele. Tudo estava nas mãos daquel, daquela entidade. E você sentia que para voltar você precisava da autorização dele, mesmo sem nada ter sido dito a você, mesmo telepaticamente. Exatamente. Nada. A partir da, a partir, mesmo antes de, 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 de começar, de, de, de termos, de ter começado a haver uma conexão de pensamentos telepáticos, eu já, já, eu já, eu já, tava, eu já sentia em mim que não ia voltar, que não ia voltar, um, e, e, e portanto um, só mesmo depois de ter começado uh, telepaticamente a passarmos aquelas informações, aqueles sentimentos, aquelas sensações, então foi-me indicando que realmente ele estava ali não para julgar, não para castigar, uh, mas com um sentimento muito profundo de amor, de misericórdia, de compaixão e que isso me levaria uh, que me levaria uh, a, pensar, a repensar e a pensar no, 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 no meu ato pronto não é? Era, foi nesse sentido que, que, que eu raciocionei uh, mas, uh, mas logo, de início, logo de início eu pensei que não ia voltar iria sim voltar se eu me desse autorização Portanto, eu estava em completa obediência e sujeição àquela, àquela entidade. Quer dizer, quando você primeiramente se viu naquela situação, você sentia que não voltaria. Exatamente. Conforme você foi tendo acesso telepaticamente ao sentimento daquela entidade, você começou a modificar essa sua percepção 
mas entendeu que só voltaria se ele desse autorização. Exatamente. Você disse que você não ouviu, porque ele estava de perfil. Você me contou, na nossa conversa, que havia um manto, uma coisa por cima, que é o que impedia de você ver o rosto dele. Exatamente. E você pode mostrar claramente qual foi o sinal com o corpo que você viu ele fazer para que você pudesse voltar? Portanto, hum, mesmo de perfil, porque eu nunca, nunca, nunca desvio o olhar para mim nunca me olhou, nunca me olhou, uh, ele de perfil, ele apenas fez um movimento muito leve e muito subtil de baixar a cabeça e levantar e, e eu entendi que, portanto, que era para voltar. Esse ser hoje, você faz ideia de quem ele seria? Você tem essa intuição? É sim, eu no momento... Eu, no momento, eu, eu, eu não, não, não tinha conhecimento, não tinha muito conhecimento espiritual, uh, portanto, eu só tinha 17 anos, não é? Portanto, não, ainda não, uh, embora fosse, embora já nessa altura eu questionasse muito, eu questionasse muito, uh, portanto, a nossa, o que somos, o, porque estamos aqui, por, por onde vamos, já nessa altura eu questionava muito e, e a partir daí comecei a questionar muito mais. Mas você não faz ideia de quem ele poderia ser? Nessa altura, não. Nessa altura, não. Não, 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 não tinha noção. Depois dessa época até hoje, você diz que sente que ele acompanha você, mas isso é, um, é uma sensação que foi acompanhada também de você tê-lo visto, de você ter escutado, de você ter intuído a presença dele? Exato, exato. Carlos, isto é curioso é que a experiência foi, foi, foi quase que uma, uh, um monólogo, um, um, um diálogo muito curto, ou, ou, pronto, mas, mas foi de uma intensidade muito grande, porque, e de uma profundidade espiritual e significado muito grande. Porquê? Porque eu sentia-me completamente sujeita Aquela, aquela entidade, aquela entidade é que iria decidir se eu iria viver ou se eu iria morrer, se eu ia voltar ou se eu ia então para, para o plano espiritual, portanto, eu, eu, eu acredito que naquela altura, pronto, provavelmente eu não estaria ainda em condições e não estaria preparada, não, não estaria preparada para uma, para, para uma, para uma, uma vida Uh, extraterreno, portanto, um, um espiritual, uma dimensão, uma dimensão espiritual. Mas, de qualquer forma, eu sentia que aquela entidade me estava a me proteger. Portanto, uh, um, tudo o que pudesse acontecer após, após a decisão dele, de sim ou não, eu, eu sentia que ele me iria proteger, mesmo após tudo isso. Mesmo, mesmo que ele decidisse que eu não voltaria, hum, eu sentia que ele ia ser hum, no outro plano, no outro plano espiritual, portanto, numa outra dimensão, ia ser realmente o meu, hum, o meu mestre, provavelmente, que, que me iria então me preparar para, hum, para uma nova reencarnação, para uma nova vida, para uma, no, para uma nova experiência de vida no futuro. Você contou que ele ficava de perfil para você. Isso quer dizer que ele estava olhando para você lá embaixo também? Exatamente, exatamente. Ele estava a olhar para baixo. Ele estava sempre com o olhar fixo no que estava a acontecer. E você notou em que momento da, dessa operação que estava quando ele permitiu que você voltasse? Ou seja, uma, é uma outra forma de perguntar se ele permitiu que você voltasse no momento em que tinha terminado. Não, não, não tinha terminado ainda sequer. Não, ainda não tinha terminado ainda sequer. Hum, portanto, eu, eu voltei e, e poucos minutos depois acordei, mas foi-me dada a nova anestesia porque hum, a cirurgia ainda não tinha acabado. Portanto, hum, eu acordei a meio da cirurgia, 
uh, e foi-me dada nova, nova anestesia para, que, para continuar e terminar a, a, a intervenção. De qualquer forma, de qualquer forma, uh, não, não sei se foi essa foi esse o, uh, a intenção dele, de eu, quando, quando eu voltar na altura em que acabasse. Acho que não, não, não sei, não, porque não tinha acabado. Na realidade, não tinha acabado. Na nossa conversa anterior, você colocou que você estava muito em crise, não sei se é a palavra correta, com relação a se submeter a esta operação ou não, que isso estava sendo bastante complicado para você. Ao mesmo tempo, você não se sentiu julgada por ele em nenhum momento, se sentiu protegida por ele, porém você sentia a tristeza dele pela situação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu sentimento antes e de que forma que isso modificou a sua compreensão do que estava acontecendo. Uh, Carlos, é, é assim, eu, 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 essa, essa, essa decisão foi, foi, foi tomada muito, muito, muito de, de uma forma muito triste, não, 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 me sentia, não me sentia à vontade para o fazer, e, e foi uma, uma, uma decisão, eu, eu penso até que foi muito impensada, muito, uh, não foi uma, uma decisão propriamente uh, consciente, não foi, não foi, um, e, e penso que foi levada uh, por, uh, por, uh, por, uh, por exemplos externos que me, que me levaram a tomar essa atitude no momento, no momento em que eu teria que decidir, uh, uh, decidir se, se iria trazer uma criança ao mundo ou não. E, e então uh, uh, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tinha a certeza, eu não tinha a certeza, uh, eu, não, eu não tinha a certeza que, que aquela era a minha, a minha atitude correta, não, não tinha, eu não tinha. Uh, não estava minimamente uh, preparada para uma situação daquelas. E, e, não, e fiquei muito triste também, porque quando uh, eu primeiramente neguei, portanto eu, eu fiz uma certa resistência, uh, eu fiz uma certa resistência, mas uh, depois acabou, uh, portanto as pessoas envolvidas uh, acabaram por, uh, por, me, por me convencerem que realmente era era a atitude correta que eu ia tomar, mas não, mas não era isso que eu sentia intimamente, não era isso que eu sentia. Quando você se viu fora, você não estava mais pensando se era certo, se era errado, se você estava triste ou não, porém logo você sentiu essa tristeza desse ser. Isso foi uma surpresa para você naquele momento? Foi. 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 Porque, assim, eu, 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 como, eu, eu, como eu não estava, eu, eu não estava, eu não, eu, eu não estava a, ver, a ver aquela atitude do mesmo ponto de vista dele, portanto, eu, para mim, eu não, não estava a sentir nada, não, não sentia dor, não, não sentia, não... não, 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 não não me interessava quem, quem lá estava embaixo, ou se estava, uh, se choravam, ou se riam, ou se, ou se, estavam, ou se estavam preocupados, não. Eu, não. eu não tinha essa, essa um, não me preocupava com isso, não era isso, que, isso não, não estava minimamente no meu, na minha consciência. Agora, eu comecei a tomar consciência da situação, foi quando aquela entidade me transmitiu esse sentimento. Neste caso, neste caso, a tristeza dele fez-me fez refletir que eu tava, fiz alguma coisa errada, que o entristeceu. E aquela tristeza dele, não é? Aquela tristeza dele fez com que eu me sentisse sujeita a ele. Portanto, eu estava, eu, eu, eu estava, eu, era como se eu dissesse, uh, por, por exemplo, uh, estás triste comigo, se tens algo a decidir sobre mim, pois que, que decidas, 
que sejas supremo, que sejas soberano na tua, na tua decisão. Porque eu estou aqui para obedecer aquilo que tu entenderes decidir. Portanto, a, a entidade, a entidade, portanto, começou-me a mostrar, começou-me a mostrar então que uma certa benevolência, misericórdia, amor, deixava-me calma, deixava-me tranquila e, e, e começou a mostrar muita misericórdia, porque aquela tristeza, a, triste, a tristeza dele, com, depois com todos esses sentimentos que me transmitiu, está a ver Carlos, o, 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 que, é que, o, o que é que isso para mim significou? Significou que, aquele, que aquele, aquela entidade não me estava a julgar. Ele não, não, o objetivo dele não era me julgar. Era, era mostrar-me algo, não é? Que provavelmente, isto digo eu agora, é, uma, é, uma, é agora um raciocínio meu já, já, já fora de, de, dessa situação. Eu provavelmente eu queria mostrar. Eu queria mostrar que. Uh, seria muito bom, seria muito bom que eu não carregasse esses pesos de consciência um dia que eu partisse para, para outra, outra dimensão. Está a ver, Carlos? Porque seria muito mais difícil para mim. A minha integração, a minha, a minha, a, a minha, a, 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 a minha ligação com todas as outras entidades espirituais seria muito mais difícil porque eu estaria numa, numa posição, numa posição que, e, e que pronto, para mim, para mim é, muito, é, muito, é muito significativa, porque é um atentado à vida humana, é um atentado à vida, é matar uma, uma pessoa, uma, uma pessoa que provavelmente queria vir também uh, a ter a sua oportunidade de, de, de ter a sua vida terrena. Pronto, e, e, e isso... Isso é um raciocínio meu agora, não é? Pronto. Já depois de muito, de muito ter passado, muita coisa ter acontecido. O que é certo, Carlos, é que nunca, nunca, nunca mais em todos estes anos na minha vida eu fiz tal coisa. Você sentiu que não seria bom para você, no dia da sua passagem, carregar esse peso na consciência. E de que forma isso seria evitável para você? Eu quero entender o que, é que ele quis dizer para você sobre isso. Era, era simplesmente voltar, voltar, não é? Como eu, uh, portanto, me, me ordenou, e, e não repetir. E não repetir. E ao mesmo tempo, um, eu, eu fazer, uh, isto agora já é um raciocínio meu, pronto, eu um, esforçar-me esforçar-me para que um, dar valor à vida, porque, porque, era, mesmo, porque era, era isso que ele queria, ele queria mostrar precisamente isso, que a vida é muito valiosa, que a vida é muito valiosa, e que qualquer ato uh, que seja contra a natura, né? neste caso contra a vida de outra pessoa, um, pode trazer... Pode trazer Muitos, muitas dificuldades muitas dificuldades para a evolução e para o progresso espiritual do, de uma pessoa que tanto, tanto terrena, tanto estando aqui nesta tanto sendo o, portanto o encarnado né? o reencarnado como sendo, como sendo depois uma figura espiritual como sendo depois uma, uma entidade espiritual quando você o viu, ele estava lá em cima também, como você. Você estava num canto e ele estava no outro. Não, 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 não. Não estavam, estavam, no, estávamos em cima, estávamos no, no canto, não bem, bem, bem no canto. Por exemplo, como eu estou aqui e ele assim ao meu lado. Não estávamos canto a canto. Não. Estávamos, por exemplo, a meio da parede, ao lado um do outro. Você se sentia em pé, sentada? Em pé. E ele estava como? Uh, ele estava em pé. Ele estava em pé. Não, porque eu, eu vi eu, eu vi o mesmo assim a, a, ao meu nível. Portanto, eu estava assim ao meu nível. 
Uh, eu podia vê-lo, a minha, a minha, quando eu olhava, eu podia ver, uh, 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 portanto, o, o perfil dele, mesmo ao meu nível. Você viu a roupa dele? É, era um manto branco, todo vestido de branco, todo de branco. Ele tinha uma certa transparência ou você via como você está me vendo aqui? Não, não, era um manto opaco. No, a transparência estava apenas uh, naquela neblina branca que o envolvia. Mais nada. Esse feixe de luz que ligava esse seu segundo corpo, aquele corpo físico, você viu de onde que ele saía de você ou de onde você sentia que ele saía de você e onde que ele chegava naquele corpo físico? Eu, eu sentia e, e via, via o, o feixe que saía dos meus pés, saía da parte inferior do meu corpo. Era essa a sensação que eu tinha. E chegava no corpo físico onde? O corpo físico, eu não me recordo, eu não me recordo mesmo. Uh, uh, mas uh, eu dá uma sensação que eu dá uma sensação que, uh, eu, eu uma sensação que uh, era mais uh, na parte central do corpo. Você comentou num momento em que um familiar estava chorando, você via lá de cima um, um familiar chorando perto da cama. Estava chorando porque você estava passando por aquele procedimento ou isso significava que estava havendo algum problema durante a cirurgia? Sim, depois, mais tarde, eu não, depois foi-me contado, não é? Foi-me contado que estava, estava a haver problemas, portanto, estava, estava complicado e que a técnica não estava a conseguir uh, equilibrar os meus, um, os meus batimentos cardíacos, portanto, e a minha, e, e, e a minha respiração, portanto, uh, e então foi-me explicado depois que realmente isso aconteceu, que isso aconteceu. Você não tinha medo de morte, nem pensava no assunto antes? É sim, eu, eu, eu pensava na morte, mas como era muito nova, para mim a morte não ia nunca chegar, nunca ia chegar aos 17 anos, para mim, né? Você tinha algum sentimento religioso ou você era ateia? Eu durante, eu, durante muito, muitos anos, eu, eu, eu procurei, eu procurava, procurava. Procurava numa religião, procurava noutra, saber disto, saber aquilo. Vamos procurar, procurava. Procurava algumas respostas uh, que nunca me foram dadas. Ou se me foram dadas foi de uma forma muito, muito insatisfatória. Portanto, não me, não, me, não me satisfizeram aquelas respostas e, e para mim havia muito mais. E passando por essa experiência, de que forma isso mudou você? Mudou muito. Mudou muito. Um, eu nunca tive coragem de contar a ninguém, mas eu, um, essa, 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 essa experiência uh, marcou, sem dúvida nenhuma, e, e levou-me a que eu, eu questionasse sempre e, e procurasse saber mais e mais e mais e mais e mais e mais para poder compreender o que é que, teria, o que, é que tinha acontecido ali, porque eu, eu não sabia o que é que tinha acontecido ali, não é? Portanto, eu, eu não sabia uh, explicar uh, concretamente, concretamente uh, o, o, que era, o, que era, o que era aquilo, pronto, não é? Uh, eu não sabia o que era um feixe de luz, eu não sabia aquilo para mim, uh, aquilo para mim era uma coisa uh, surreal, pronto, não, não, não fazia sentido, qual, não, não fazia nenhum sentido para mim, pronto, não, não, não me trazia qualquer significado e não me acrescentava uh, a qualquer saber. Depois mais, tarde, depois, mais tarde, à medida que o tempo foi passando e que eu fui procurando respostas, fui encontrando algumas respostas, hum, às vezes pequenina, pequenas coisas que me foram fazendo, hum, fazendo pensar muito hum, naquela situação e, 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 acabei por, e acabei por compreender o que é que, o que, é que tinha, tinha acontecido. Mas já muito tarde depois... E hoje, de que forma você entende tudo isso que aconteceu? Uh, foi uma, uma experiência que me deixou, uh, deixou -me mais, uh, uh, mais confiante, sem medo da morte, portanto, 
porque sei que a vida não, não acaba aqui e que, e que do, uh, a passagem para, para, outra, para outra vida, para outra dimensão, uh, traz-nos muito mais, muito mais que, que isto que nós estamos aqui a, a viver. Uh, e, e ao mesmo tempo uh, eu posso lhe dizer, Carlos, que uh, o meu entendimento profundo sobre o que é uma EQM foi quando eu vi pela primeira vez um vídeo do, do Afinal Quem Somos Nós. Foi aí, foi num desses vídeos, e não foi há muito tempo, foi há, há relativamente pouco tempo, meses, meses, em que eu um, tive a real, a real um, consciência uh, do que é uma EQM. Porque eu nem sabia que, que, que aquilo que eu tinha tido tinha, tinha sido uma EQM. Por esses anos todos? Por estes anos todos. Você percebeu, na sua interação com este ser, a existência de um, de um sistema organizacional como se houvesse uma estrutura toda interconectada? Sem dúvida. Porque hum, o que eu me percebi é que aquele, aquela entidade ela estava ali com uma missão, não é? Com uma missão, e era uma missão de alto nível, não é? Porque ela, ela estava ali para decidir entre vida e morte, não é? Você passou por uma experiência que poucas pessoas passaram. Levando isso em conta, quais as suas palavras finais para todos nós que aqui estamos e que não passamos por uma experiência como a sua? As minhas palavras são de não, não, ter, não ter receio de morte um, e preparar-nos muito bem agora. É a altura, é a altura de nós nos prepararmos um, através, através do, do não materialismo, do despegamento dos bens materiais, de tudo aquilo que nos pode prender a uma vida terrena que depois será muito mais difícil de nós uh, passarmos para uma vida espiritual e, e se quisermos ter uma vida espiritual plena plena uh, é, é isso mesmo que nós, que nós devemos fazer é, é, um, é um desapego um desapego àquilo que não é espiritual e principalmente o o egoísmo, deixar o egoísmo para trás. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva para gente. O nosso e-mail é afinalokesomosnos.com Essa... É uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?